হ্যালো বন্ধুরা আসসালামু আলাইকুম টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের স্বাগত আশা করি তোমরা ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের নবজীবনের সূচনা সেখান থেকে একটা সৃজনশীল সলভ করাবো এবং এই সৃজনশীলটা এসেছিল কুমিল্লা বোর্ড দুই হাজার সতেরো সালে সো অনেক ইম্পর্টেন্ট আর এখানে আমরা ফার্স্টে উদ্দীপকটা দেখি প্লাস হচ্ছে কোয়েশ্চেনটা একটু দেখে নেই দেখো উদ্দীপকে লেখা আছে একটি ফুটবল টিমে দশ থেকে উনিশ বছরের খেলোয়াড়রা খেলা করে ওকে ক নম্বর লিখা আছে বয়স সন্ধিকাল কাকে বলে খ নম্বর লিখা আছে জিনকে জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রক বলা হয় কেন গ নম্বর লিখা আছে উদ্দীপকের খেলোয়াড়দের মানসিক ও আচরণিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করো এবং লাস্ট কোয়েশ্চেন হচ্ছে উদ্দীপকের খেলোয়াড়দের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো বিশ্লেষণ করো আচ্ছা এই যে বিজ্ঞান তোমাদের নবম দশম শ্রেণীর যে বিজ্ঞানটা রয়েছে এই বিজ্ঞানটা মানে এমন একটা সাবজেক্ট যে সাবজেক্টটা তোমার দৈনন্দিন জীবনে প্রতিটা কাজে ক্ষেত্রে কাজে লাগবে এবং বিভিন্ন ধরনের সমস্যার সমাধান করবে সে ছোটোখাটো প্রাথমিক ট্রিটমেন্ট থেকে শুরু করে অনেক ধরনের বড় বড় ট্রিটমেন্টের প্রাথমিক পদক্ষেপগুলো তোমাকে শেখাবে সো এখানে এই চ্যাপ্টারটাতে বেসিক্যালি তোমার বিশেষ করে মানুষের সবচেয়ে একটা সংযমও যে সময়টা থাকে এবং মানুষের যে হাইট করার যে একটা টাইম থাকে ওই টাইমটা নিয়েই কিন্তু এখানে আলোচনা করা হয়েছে এবং ওই সময় বিশেষ করে যে প্রবলেমগুলো ফেস ওই প্রবলেমগুলো কিভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যায় এবং নিজে কিভাবে সেটা থেকে আমরা বাঁচতে পারবো এবং নিজেকে কিভাবে কন্ট্রোল করতে পারবো সে সম্বন্ধে কিন্তু এখানে শেখানো হয় সো এই সম্পর্কে কিন্তু এই উদ্দীপকটা করা সো এখানে আমরা কোয়েশ্চেনটা একটু দেখে নিই যে মানুষের জীবদ্দশা দেখে গেছে একটা সময় থাকে সেই সময়টাকে বলা হয় বয়সন্ধিকাল তো এই যে বয়সন্ধিকাল রয়েছে তো বন্ধুরা জানো যে বয়সন্ধিকালে মানুষের সাধারণত অনেক ধরনের পরিবর্তন হয়ে থাকে এটা ছেলেদের প্লাস হচ্ছে মেয়েদের উভয়ের ক্ষেত্রে এবং প্রতিটা মানুষের ক্ষেত্রেই কিন্তু এই বয়সন্ধিকালটা সাস্টেন করবে সো এই বয়সন্ধিকালে যেহেতু পরিবর্তন হয় সো ওই পরিবর্তনটা জানা জানা থাকা লাগবে এবং যেটা একটু পার্সোনালিটি বজায় রাখার জন্য অনেক সময় অনেকে হাইট করে যার কারণে বিভিন্ন ধরনের প্রবলেমগুলো তারা কারোর সাথে শেয়ার করতে পারে না ফলে দেখে গেছি সেখানে মারাত্মক একটা বেধি সৃষ্টি হয় সো আমরা কোয়েশ্চেনগুলো একটু অ্যানালাইসিস করি ক নাম্বার লেখা আছে বয়সন্ধিকাল কাকে বলে সাধারণত মানুষের ক্ষেত্রে দেখে গেছে এগারো থেকে উনিশ বছর ছেলে কিংবা মেয়েদের ক্ষেত্রে এগারো ঘরে এগারো থেকে উনিশ বছরের সময়কে বলা হবে বয়সন্ধিকাল এটা টাইমটা কারো বেশি হইতে পারে বা কম হইতে পারে তবে গড়ে ধরে নেওয়া হয় এগারো থেকে উনিশ বছর পর্যন্ত এই সময়টাকে বয়সন্ধিকাল বলা হয়ে থাকবে খ নাম্বার লেখা আছে যে জিনকে জীবের বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ বলা হয় কেন সাধারণত তোমরা জানো যে মানুষের যে বৈশিষ্ট্যগুলা বা মানুষ যে প্রজাতি এদের যে বৈশিষ্ট্যগুলা এদের সব মানুষের প্রজাতির বৈশিষ্ট্যগুলো অনেকটাই সেম কিন্তু গরুর যে প্রজাতি রয়েছে গরুর প্রজাতির সাথে মানুষের প্রজাতির কিন্তু কোনো মিল থাকবে না কারণ তুমি জানো যে বেসিক্যালি হচ্ছে যেটা বৈশিষ্ট্য যে নিয়ন্ত্রণ করে এই বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণকারী হচ্ছে জিন অর্থাৎ একটা জীবের মধ্যে জিন হচ্ছে জীব থেকে জীবে বৈশিষ্ট্য নিয়ন্ত্রণ করবে বা জীব থেকে জীবে ট্রান্সফার করবে তো এক জীব থেকে বৈশিষ্ট্যটা যখন আরেক জীবে জীবে ট্রান্সফার করা হয়ে থাকবে এই ট্রান্সফারের কাজটা করে থাকে কে জিন করে থাকে তো এখন কথা হচ্ছে যে মানুষের বৈশিষ্ট্যগুলা পরবর্তী জেনারেশনে যে মানুষগুলো আসবে সেই বৈশিষ্ট্যগুলো সেই নিয়ন্ত্রণ করবে আবার ভিন্ন যে প্রজাতিগুলো রয়েছে তারা তাদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করবে কিন্তু একই প্রজাতির মধ্যে বৈশিষ্ট্য মিল থাকলেও দুই প্রজাতির মাঝে বৈশিষ্ট্য কী থাকবে না কোনো মিল থাকবে না যেমন মানুষের সাথে গরু ভেড়া ছাগল এদের বৈশিষ্ট্য কোনো মিল থাকবে না তো প্রতিটা প্রজাতিতে এক এক ধরনের বৈশিষ্ট্য থাকে এবং একই প্রজাতিতে দেখা গেছে বৈশিষ্ট্যগুলো বংশ এক বংশ থেকে অন্য বংশতে ট্রান্সফার করবে এবং এই কাজটা করে থাকে হচ্ছে জিন তবে বিভিন্ন বংশের মধ্যে ট্রান্সফার করলেও বিভিন্ন প্রজাতিগত বৈশিষ্ট্য কি থাকবে আলাদা থাকবে কিংবা ভিন্ন থাকবে গ নম্বর ছিল উদ্দীপকের খেলোয়াড়দের মানসিক ও আচরণিক পরিবর্তন ব্যাখ্যা করো সাধারণত তুমি দেখো যে ফুটবল টিম এখানে আমরা বানিয়েছিলাম এই ফুটবল টিমের লোক ছিল সরি যে ফুটবল টিমের খেলোয়াড়রা ছিল তাদের বয়স কিন্তু সবারই দেখো দশ থেকে উনিশ যেটা হচ্ছে তোমার বিশেষ করে বয়সন্ধিকালের যে সময়টা রয়েছে সে বয়সন্ধিকালের প্রেক্ষাপটে আমরা দেখতে পাচ্ছি টাইমটা অর্থাৎ প্রতিটা খেলোয়াড়ই বয়সন্ধিকাল সময়টাই রয়েছে তো এখন বলা হয়েছে যে খেলোয়াড়দের মানসিক এবং আচরণিক যেহেতু তারা বয়সন্ধিকালের প্রেক্ষাপটে রয়েছে সো তাদের আমি একটু আগে বলেছিলাম যে এই সময়টাতে বা বয়সন্ধিকাল সময়টাতে মানুষের বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তন হয় যেমন দৈহিক পরিবর্তন বা শারীরিক পরিবর্তন মানসিক পরিবর্তন আচরণগত পরিবর্তন এই পরিবর্তনগুলো সাধারণত তাদের মাঝে লক্ষ্য করা যায় তো যেহেতু তারা বয়সন্ধিকাল খেলোয়াড় টিমে যেহেতু স্টুডেন্টগুলো খেলোয়াড়গুলো যেহেতু তোমার কি ছিল বয়সন্ধিকালের প্রেক্ষাপটে ছিল সো তাদের প্রেক্ষাপটটা এরকম হবে যেটা বয়সন্ধিকালের প্রেক্ষাপটটি তোমার আলোচনা করতে হবে তো এখানে তাদের মানসিক এবং
ফার্স্ট যেটা সমস্যা সেটা হচ্ছে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ থাকে যেমন ছেলে মেয়েদের প্রতি আকর্ষণ থাকবে এবং এই বয়সে কিন্তু আবেগ দ্বারা তারা পরিচালিত হয় এবং এই আকর্ষণের পরিমাণটা তুলনামূলকভাবে অন্যান্য বছরের চেয়ে বা অন্য অন্য সময়ের চেয়ে একটু বেশি থাকে তো দেখা গেছে যে বিপরীত লিঙ্গের প্রতি আকর্ষণ বলতে বোঝাচ্ছে ছেলেরা মেয়েদের প্রতি আকর্ষিত হবে বা মেয়েরা ছেলেদের প্রতি আকর্ষিত হবে এবং অন্যকে জানার প্রতি একটা কি থাকবে তাদের মাঝে কৌতূহল থাকবে বা কৌতূহল কাজ করবে যে হ্যাঁ একটা ছেলে জানার কৌতূহল থাকবে মেয়েটা কেমন হয় বা মেয়েরা কেমন হয় এবং মেয়েদের একটা কৌতূহল থাকবে বা ছেলেরা কেমন হয় ঠিক আছে তারপরে তুমি দেখো এই সময়টাতে তারা দুঃসাহসিক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করে যতই ধরনের কষ্টসাধ্য কাজ হোক না কেন যত ধরনের দেখা গেছে যে হার্ড কাজ হোক না কেন সেই কাজে কিন্তু সে নিজেকে কি করবে ইনভলভ করবে এবং ওই কাজের দেখা গেছে যে মৃত্যু পর্যন্ত ঝুঁকি থাকলেও সে কাজের প্রতি সে ইন্টারেস্টেড হবে তারপরে তুমি দেখো এছাড়া আমরা আরও কিছু পরিবর্তন বলতে পারি যেমন দেখে গেছে যে তাদের যে সমস্যাটা হয়ে থাকে আচরণের কিছু পরিবর্তন হয় যেমন কি হইতে পারে দেখে গেছে যে বড়দের মতো করে আচরণ করা খেয়াল করো যে তাদের বয়স সবে মাত্র দশ থেকে উনিশ বা এর মাঝেই রয়েছে কিন্তু তাদের আচরণটা এমন হবে যে একদম প্রাপ্ত বয়স্কদের মতো যে প্রাপ্ত বয়স্ক মানুষরা যেরকম আচরণ করে তাদের বৈশিষ্ট্যটা ওদের আচরণের সাথে অ্যাডজাস্টেবল করতে চায় তারপরে তুমি দেখো তাদের আরেকটা সমস্যা হয়ে থাকে যেমন আচরণের মধ্যে নিজের ব্যক্তিত্ব করেকে প্রায়োরিটি দেওয়া দেখা গেছে যে মানে একটা জায়গার মধ্যে অনেক মানুষ কথা বলতেছে এবং সেখানে সে যেটা ভালো মনে করে এইটাকে সে ফুটিয়ে তুলতে চাবে এবং নিজেরটাকে অলেজ যেটা ভালো হোক কিংবা মন্দ হোক সেটার প্রায়োরিটি দিবে এবং এই সময়টাতে কিন্তু ভালো কোনটা কিংবা মন্দ কোনটা বা ভালো কাজ কোনটা কিংবা মন্দ কাজ কোনটা সেটা আইডেন্টিফাই করা সো টাফ হয়ে থাকে এই জন্য দেখা গেছে আমরা অনেক সময় দেখি যারা বিশেষ করে এই সময়টা পাড়ি দেয় এই সময়টার মধ্যে তারা নানান ধরনের অহেতুক কাজে বা দেখে গেছে যে যে কাজটা তার জন্য সুবিধাজনক নয় বা যে কাজটা তার জন্য কার্যকর নয় ঠিক আছে এরকম অহেতুক কাজে তারা ইনভলভ হয় সবচেয়ে বেশি আচ্ছা এই ছিল তাদের পরিবর্তনগুলো এবং লাস্ট কোয়েশনে লেখা আছে উদ্দীপকে খেলোয়াড়দের দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য ঠিক রাখতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপগুলো বিশ্লেষণ করো তো আসলে সাধারণত তুমি জানো যে এই বয়সন্ধিকালে সবচেয়ে বড় যে প্রেক্ষাপটটা রয়েছে সেটা হচ্ছে হরমোনের প্রভাব অর্থাৎ বয়সন্ধিকালে এত ধরনের পরিবর্তন হয়ে থাকে এটা শুধু হরমোনের কারণে হয়ে থাকে কারণ এই হরমোনটা হচ্ছে এই বয়সন্ধিকালে শুরু হয় জাস্ট তৈরির একটা প্রসেসিং এবং এই সময়টাতে শুরু হয় বলে দেখা গেছে তাদের এক বা একাধিক পরিবর্তন তাদের মাঝে অবস্থিত হবে এবং এখানে পরিবর্তনগুলোর মধ্যে তুমি দেখো যে দৈহিক প্লাস হচ্ছে মানসিক পরিবর্তন হয় যেমন কি হতে পারে ছেলেদের ক্ষেত্রে যে হরমোনটা দেয় সেটা নাম হচ্ছে টেস্টু স্টেরন কী হরমোন টেস্টু স্টেরন আর মেয়েদের ক্ষেত্রে যে হরমোনটা নিয়ন্ত্রণ করবে বা দেখে জননগ্রন্থি থেকে বের হবে সেটা হচ্ছে ইস্ট্রোজেন আর হচ্ছে প্রজেস্টেরন তো মূলত এই হরমোনগুলোই হচ্ছে বয়সন্ধিকালের প্রেক্ষাপটে কাজ করবে সো এখন তুমি দেখো যে বিশেষ করে এই হরমোন যখন নিঃসরণ হবে বা এই হরমোন যখন তৈরির প্রসেসিং চলবে তখন ছেলেদের এক বা একাধিক দৈহিক পরিবর্তন দেখায় দেখা যায় তারা হঠাৎ করে দ্রুত লম্বা হয়ে ওঠে তারপর হচ্ছে ওজন বৃদ্ধি পায় তারপর হচ্ছে তাদের দাড়ি গোফ গজাবে ঠিক আছে বিভিন্ন দেহের বিভিন্ন অংশ লোম গজাবে তো এই পরিবর্তনগুলো তাদের হয়ে থাকে ইভেন মেয়েদের ক্ষেত্রেও শারীরিক কিছু পরিবর্তন দেখা যায় তারাও দ্রুত লম্বা হয়ে ওঠে এবং তারা বিশেষ করে নারীসুলভ বৈশিষ্ট্য তাদের মাঝে প্রকাশ পায় তো এরপর কথা হচ্ছে যে এই যে বৈশিষ্ট্যগুলো এই বৈশিষ্ট্যগুলো যখন প্রকাশ পাবে সেখানে স্বাস্থ্যের কি ঝুঁকি রয়েছে হ্যাঁ অবশ্যই রয়েছে যেহেতু দেখা গেছে সেখানে টেস্টোস্টেরন প্রোজেস্টেরন ইস্ট্রোজেন এই হরমোনগুলো তৈরি হচ্ছে সো ওই সময়টাতেই হচ্ছে স্বাস্থ্য ভালো রাখার একটা পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে এবং পদক্ষেপগুলো কি হতে পারে যেমন ভালো শাক সবজি খেতে হবে প্রতিদিন তারপর হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে পানি পান করতে হবে কারণ দেহের জন্য ওই সময়টার জন্য সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে পানি কারণ ওই সময়টাতে তোমার কি করতে হবে বেশি পরিমাণে পানি পান করতে হবে তারপর হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে শাক সবজি খেতে হবে তারপর দেখা গেছে যে পুষ্টিকর যে খাবারগুলো রয়েছে বা সুষম যে খাবারগুলো রয়েছে সেগুলো খেতে হবে আচ্ছা এরপর তোমার নিয়মিত ব্যায়াম ট্যাম করতে হবে এই কাজগুলো তাদেরকে ঠিক মতো রাখতে হবে তাছাড়া দেখা গেছে মেয়েদের ক্ষেত্রে কিছু পরিবর্তন থাকে তো সেই পরিবর্তনগুলো বা মেয়েদের বিশেষ করে ডাই ব্যবহার করে মেয়েদের যে জনন গ্রন্থি থেকে যে হরমোনগুলো নিঃসৃত হয় ঠিক আছে সেখানে ডাইপেড ব্যবহার করা তারপর দেখা গেছে যে নিজের ব্যক্তিত্ব প্রায়োরিটি দেওয়া বা তাদের যে বিশেষ করে আত্মীয় স্বজন বা যারা পাড়া প্রতিবেশী থাকে তাদেরকে অবশ্যই তাদের প্রতি খেয়াল রাখতে হবে এবং দেখা গেছে যে তাদের মন এবং মানসিকতা ঠিক মতো আছে কি না বা তার কোনো অন্য ধরনের কাজে ইনভলভ হচ্ছে কিনা বা আবেগ দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে কিনা সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে তারপর দেখে গেছে যে তাদেরকে বিশেষ করে গল্পের বই উপন্যাসের বই
ধরনের থেকে মুক্ত পাওয়ার জন্য দেখা গেছে তাদেরকে এই ধরনের কোনো কাজ করা যাবে না অবশ্যই তাদেরকে গল্পের বই তারপর হচ্ছে উপন্যাসের বই তাদের সময়টা যেভাবে পাস হয় তারপরে দেখা গেছে তাদের সাথে বাবা মা একটু টাইম পাস করা বা সময় দেওয়া খেলার মনোনিবেশ করা এবং দেখা গেছে যে এই ধরনের কাজগুলো যখন করে থাকবে তখন তাদের মন এবং স্বাস্থ্য দুইটাই কি থাকবে ঠিক থাকবে তো আশা করি এই সৃজনশীলের আলোচনাটা তুমি আত্মস্থ করতে পেরেছো এবং ভালো করে লিখতে পারবে এবং এখানে যে ইনফরমেশানগুলো দিয়েছে অবশ্যই সেগুলো একটু নোট করে রাখবা যাতে পরবর্তী কোনো সৃজনশীল যদি এই ক্যাটাগরি হয়ে থাকে সেই সৃজনশীল আনসারগুলো তুমি দিতে পারো সো পরবর্তী ক্লাস পর্যন্ত ভালো থাকো আজকে এই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ